ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஒரு பிளான்ட்டோட எல்லா கிரீன் பார்ட்ஸுமே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகுது அதில் எந்த ஆர்கனல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ த ஆர்கனல் விச் இன்வால்வ்டு இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இஸ் சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அது என்னன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் ஸோ இந்த குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் அ டபுள் மெம்பிரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் டிஸ்காய்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறது இதில் டபுள் மெம்பிரேன் இருக்கு அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் இன்னர் மெம்பிரேன் திஸ் இஸ் அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் திஸ் இஸ் இன்னர் மெம்பிரேன் குளோரோபிளாஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரெண்டு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்கு உள்ள காயின் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம தைல காயிட் அப்படிம்போம் இந்த தைல காயிடு ஸ்டேக் ஆஃப் காயின்ஸ் அதாவது அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்தால் அதை கிரானம் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ சிங்கிள் காயின் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தைல காயிட் அதே ஸ்டேக் ஆஃப் காயின் இந்த தைல காயின்ஸ் அடுக்கி வச்சிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் கிரானம் ஒரு குளோரோபிளாஸ்டில் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி கிரானம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கிரானாஸ் இருக்கும் இந்த கிரானாலாம் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா ஒரு கிரானாவும் இன்னொரு கிரானாவும் அதில் இருக்கக்கூடிய தைல காயிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டோமா லேமல்லா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்னால கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ தைல காயிட்ஸ் ஆஃப் டூ கிரானமை கனெக்ட் பண்ற மெம்பிரேனுக்கு பேர் ஸ்டோமல் லேமல்லா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஸ்டோமல் லேமல்லா அப்படிமோ லேமல்லா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் மெம்பிரேன் அதே மாதிரி குளோரோபிளாஸ்ட் ஒரு செமி ஆட்டோனமஸ் ஆர்கனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குளோரோபிளாஸ்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிஎன்ஏ ஸோ குளோரோபிளாஸ்டில் அதோட டிஎன்ஏ இருக்கு விச் இஸ் சர்க்குலர் இன் நேச்சர் ஸோ சர்க்குலர் டிஎன்ஏ குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்கு அதே மாதிரி குளோரோபிளாஸ்டில் ப்ரோகேரியாட்ஸில் இருக்க மாதிரி செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு ஸோ குளோரோபிளாஸ்டில் செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு டிஎன்ஏ இருக்கு அதனால் அதுக்கு தேவையான சில ப்ரோட்டீன்ஸை குளோரோபிளாஸ்டே சிந்தசிஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் ஈஸ் அண்ட் செமி ஆட்டோனமஸ் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஸோ கிரானம் அண்ட் இந்த ரைபோசோம்ஸ் டிஎன்ஏலாம் இருக்க மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் ஸ்ட்ரோமா இந்த ரெண்டு பார்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் குளோரோபிளாஸ்டில் கிரானம்ல லைட் ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரோமாவில் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஸ்ட்ரோமாவில் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் கிரானம்ல அல்ல தைலக்காய்டில் லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிப்போம் லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் ரியாக்ஷன் கிரானமில் நடக்குது டார்க் ரியாக்ஷன் ஸ்ட்ரோமாவில் நடக்குது இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா ஃபோட்டோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குரூப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே கிரானமில் தான் இருக்கும் இந்த தைலக்காய்ட் அட் கிரானமில் போத் பிஎஸ் ஒன் அண்ட் பிஎஸ் டூ ரெண்டு சிஸ்டமுமே இருக்கும் ஸ்ட்ரோமா லேமல்லாவில் PS1 மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது டபுள் மெம்பிரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் விச் ஹேஸ் கிரானா அண்ட் ஸ்ட்ரோமா சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அண்ட் செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் டிஎன்ஏ குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்கிறதுனால குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் அ செமி ஆட்டோனமஸ் ஆர்கனல் ஏன்னா சில ஃபங்க்ஷன் இங்கே குளோரோபிளாஸ்டே பண்ணிப்பாங்க அதுக்கடுத்து லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் கிரானமில் நடக்கும் ஏன்னா லைட் ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான பிக்மெண்ட்ஸ் கிரானாவில் இருக்காங்க டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் ஸ்ட்ரோமால நடக்கும் ஏன்னா டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் ஸ்ட்ரோமால இருக்கிறதுனால ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோபி